Nous ajoutons, Seigneur, à toi, présence, Seigneur. You like this, you know, TV presenters and journalists, right? Is that true? Yeah. I bless you. Out of her. Out. Levanta as mãos para os céus. Levanta mais alto as suas mãos para os céus. Aí em casa, aí na célula, aqui na igreja, nas mãos. Eu vou contar de um até três. E Deus vai fazer cair sobre ti o poder dele. Tenho que explicar o que vai acontecer agora, antes de acontecer. Enquanto eu estava a meditar e a falar com o Senhor, há dois, três dias atrás, há uma coisa que eu pedi ao Senhor para que fizesse convosco. Há algo que eu pedi ao Senhor para você. Não estava a pensar qual seria o método mais rápido para neste primeiro dia de hoje vocês serem libertos de uma só vez, mas completamente. Então o Senhor me mostrou o quão um anjo entrou na prisão e tocou em Pedro. E as algemas caíram por si mesmas. Então, e aí o Senhor me disse... Eu dei-te o ministério dos anjos e você não tem usado muito desse privilégio que eu dei. Daí então eu disse no meu coração neste primeiro dia vocês terão que ser tocados uma vez e libertos por completo. Não terão que quando o anjo tocou em Pedro, não procurou saber quem te prendeu, onde está a chave. O toque que o anjo fez em Pedro fez com que tudo que tinha amarrado Pedro o largasse. E, e, e a razão por que hoje quero ministrar desta forma é que o foco não é tirar demônios de você. Ok? Porque os demônios quando saem podem querer voltar para si. O foco é colocar algo um dom da parte de Deus em ti 
de muda ke u demoni tenye difficultad di ficar na verdade o que vai acontecer hoje é um processo de dificultar o ato de você ser possuído ou atender por demônios de modo aqui de modo que se você sair daqui e um fetiche for lançado ou algo de pacto for reenviado essa coisa ser destruída por causa da unção o que dizer é o seguinte olha para mim o vosso foco não deve ser serem libertos de demônios deve ser receber impartição da unção será a diferença uma te faz livre só a outra te liberta e te faz imune aos demônios lembra eu julgo ser desperto por causa da então o meu interesse agora é que você saia daqui num nível de impossibilidade por demônios e por causa deste ato que vai acontecer inclusive se você tem um tumor Deus mostrou pessoas com tumores de cancros a serem curados miomas dissolverem-se se é uma coisa que cresceu no teu corpo vai, vai, vai dissolver-se hoje ok haverá milagres criativos não aquela coisa de dor de cabeça ir embora dor de estômago não coisas que não deviam estar no teu corpo, desaparecer, dematerializarem-se. E mulheres sem útero a receber novos úteros. É que vai acontecer. Porque vocês vieram a esta conferência como delegados todos. Era uma pessoa explicar? Além de dizer, todas as cordas que te amarraram, Hoje não estou focado em tirar as cordas. Estou focado em colocar algo em ti, de modo que as cordas caiam por si mesmas. Vocês sabiam que os doze discípulos de Jesus foram libertos de demônios antes de serem salvos? Mas a forma como ele libertou os doze foi exclusiva, não foi a mesma que ele usou para as grandes multidões. Mas há algumas manifestações que os discípulos de Jesus não tiveram no processo de serem libertos, mas que o povo que eles viam sendo libertos viram. Daí eu tenho um pacote cheio de surpresas por aqui. O resultado será o mesmo. Estou aqui a pensar no processo de como fazer isto. Aí, querido. Então, pense nisto. Pense em Pedro, amarrado na cadeia. E o tipo que tinha a chave não está presente. Para ele sair da cadeia, a primeira coisa é tem que se buscar a chave. Então, há pessoas que estão aqui cujas vidas foram amarradas. E hoje não teremos que negociar com ninguém para buscarmos a chave. O que te amarrou sozinho cairá hoje.
E já começou a acontecer. Is that the happy? Quem quer realmente não sofrer mais incômodo dessas forças das trevas? Yeah. Você sabia que é normal você ter sido amarrado por coisas que você não viu porque foi amarrado antes de você nascer? Ou quando era bebê? Você vai descobrir hoje quando eu ministrar para você. Qual é o objetivo do homem de Deus? É que nesses três dias o objetivo é, é transferir graça, unção, poder para você. Esse é o objetivo. É verdade, esses três dias não são aqueles cultos normais onde vem demônios. Esses dias você tem que sair a carregar algo. Até os demônios disseram, ah, é você, não, não queremos ficar em você, você tem alguma coisa que quer saber. E depois disto aqui, mesmo você que não trabalha, o emprego vai procurar por ti. Are you ready? Yes. Aleluia. Ebenezer, Ebenezer, nos ajudou, Senhor. Presença, Senhor. You like this, you know, TV presenters and journalists, right? Is that true? Yeah. I bless you. Out of her. Out. Lengrosonja lirobor dila 